আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু রামিসার্স মম আশা করছি আল্লাহ রহমতে আমরা সবাই যেন ভালো থাকি সে কামনা শুরু করছি আমার আজকের ভিডিওটি তো আমি আজকে যে ভিডিওটি করছি সেটা আমার থামলাইন দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে গিয়েছেন আমি একটা পুরনো ঘড়ি কালেক্ট করেছি এটাতে আমি আজকে ডিআইওয়াই করব তো এটা ক্লিন করে নিচ্ছি এটার পিছনে যে স্ক্রুগুলো থাকে সেগুলো একটু খুলে নেব ক্লিন করার পর তো এখানে ঘড়ির স্ক্রুগুলো আমি খুলে নিচ্ছি স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে আসলে আমার কাছে মনে হয় যে ঘরের আমাদের আমরা যেই ডেকোরেটিভ পিসগুলো দিয়ে ঘর সাজাই সেগুলো সবসময় দামি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই খুব সিম্পল জিনিসকেও আমরা কিন্তু আমাদের নিজেদের আইডিয়া দিয়ে সুন্দর ইউনিক করে ফেলতে পারি যেটা একটু আনকমন হবে আর রুজিসম্মত হবে সেটাই ছিল আজকে আসলে আমার প্রচেষ্টা তো সিম্পল ঘড়িগুলোকে কীভাবে আমরা একটু আমাদের নিজেদের মতো করে সাজিয়ে ইউনিক করে ফেলতে পারি যখন আমরা টাইমটা দেখব তখন যেন আমাদের মানে টাইম দেখা বা সময় দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভালো হয়ে যায় সেটারই আসলে কিছু আইডিয়া আমি আজকে শেয়ার করছি তো আমি আমি দেখাবো আমার ঘরের আরও কয়েকটা ঘড়ি আমি করেছি সেগুলো আমি দেখাবো যে কেমন আসলে লাগে দেখতে আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে তো ঘড়ি খোলা শেষ হয়ে গেছে এখন আমি এখানে কালার পেপার নিয়ে নিয়েছি দুটো এগুলো সব রেক্টাঙ্গল সাইজের ছিল তো স্কোয়ার করার জন্য আমি দুটো পেপার একসঙ্গে গ্লু দিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি তো এখন এটাকে ঘড়ির শেপ অনুযায়ী সার্কেলের শেপ অনুযায়ী কেটে ফেলতে হবে তো মাপটা আমি দিয়ে নিয়ে নিচ্ছি কম্পাস দিয়ে কম্পাসের সাহায্যে আমি সার্কেলের মাপটা নিয়ে নিব এটা কিন্তু অ্যাকুরেটলি হতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এটা ঠিকভাবে বসবে না মানে কাগজটা ঠিকভাবে এখানে পেস্ট করা যাবে না কুচকে থাকবে তখন দেখতে ভালো লাগবে না তো এটা অবশ্যই মেকশিওর হবেন যেন আপনার মাপটা একেবারেই অ্যাকুরেটলি পারফেক্ট হয় তারপরে এটা সেই অনুযায়ী কাগজটা আসলে আপনার কাট করে এখানে বসাতে হবে আর এখানে আমি আরও একটা আইডিয়া শেয়ার করি আপনারা কিন্তু চাইলে কাগজের পরিবর্তে মানে কালার পেপার হোক সেটার পরিবর্তে কিন্তু আপনারা প্রিন্টেড কোনো কাপড়ও ইউজ করতে পারেন এক্ষেত্রে যেমন সুন্দর কোনো রুমাল যদি থাকে সেটাও কিন্তু আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন সেটা দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর লাগে এটা আমি যা শেয়ার করলাম অথবা আপনারা এটাকে স্প্রে পেন্টও করে ফেলতে পারেন অথবা পেন্টও করে ফেলতে পারেন ব্রাশ দিয়ে জাস্ট ভিতরের বেস্টটা যদি মানে আপনার পছন্দ অনুযায়ী যদি চেঞ্জ করতে চান তো সেই অনুযায়ী আপনারা বিভিন্ন জিনিসই অ্যাপ্লাই করতে পারেন কাগজ কাপড় অথবা কালার তো আমার ঘরে যে সব ইনগ্রিডিয়েন্টস ছিল যেসব উপকরণ ছিল সেগুলো দিয়ে আমি আজকে আসলে কাজটা করছি কাগজ দিয়ে করছি তো এই কাগজটা আসলে এখন লাগানোর জন্য আমাকে করতে হবে যে একদম পেপারটা লম্বা করে ব্যান্ড করে ফেলতে হবে তো ব্যান্ড করার পর এই কাটাটার মাছ মানে পর্যন্ত যতটুক ঘুরে কাটাটা আছে তত পর্যন্ত কেটে ফেলতে হবে হাফ পোষণ কেটে ফেলতে হবে মাঝখান বরাবর তা না হলে কিন্তু এটাকে পেস্ট করা যাবে না আর যদি পেস্ট করা যাবে না বলতে হচ্ছে তা নাহলে আপনাকে পুরো কাটাটা ঘুরে কাটাটা খুলে ফেলতে হবে তো আমি চাচ্ছি না ঘুরে কাটা খুলতে এই জন্য আমি এটাকে অর্ধেক কেটে ফেলবো ওই জন্য মাপ নিয়ে নিলাম আমি মাঝখানে রেখে ঘুরে কাটাটা যতটুকু আছে মিডেলে ততটুকু পর্যন্ত আমি হাফ করে কেটে নেব কেটে এটাকে আমি আস্তে করে বসিয়ে দেবো কাটা তাহলে আর খুলতে হচ্ছে না ঘুরে কাটাগুলো খুলে ফেলতে হচ্ছে না তা নাহলে কিন্তু আপনাকে ঘুরে কাটাগুলো খুলে ফেলতে হবে তো দেখুন আমি কীভাবে আসলে বসাই এটাকে একদম ইজি আস্তে করে গ্লু চারিপাশে আগে লাগিয়ে ফেলতে হবে গ্লু লাগিয়ে নিচ্ছি
তো এখন আমি এভাবে করে উপর থেকে আস্তে করে ঢুকিয়ে দিব কাটা নিচ দিয়ে কাগজটা দিয়ে এটাতে এটাকে পেস্ট করে নেব তবে একটু সাবধানে করতে হবে যেন কাগজটা প্লেসমেন্টে ঠিকভাবে থাকে ঠিকভাবে হয় তো এটা খুবই সাধারণ একটা সিম্পল কাজ কাজটা খুবই সাধারণ বাট এই কাগজটা লাগানোর উপর ডিপেন্ড করবে আপনার ঘড়িটার ফিনিশিংটা কতটুকু পারফেক্ট হবে সেটার উপর তো মনে হচ্ছে আর একটু কাটতে হবে আমার এই ঘড়ির কাগজটা তো আস্তে আস্তে মাপ দিয়ে কেটে নিলেই সুবিধা আগে থেকে বেশি কেটে কাটতে হবে আসলে এমন ব্যাপারটা তা না আপনার যদি মনে হয় যে না একটু কাটাটা কম হচ্ছে তাহলে আপনি আবার চাইলে খুলে এটাকে আর একটু বেশি করে কেটে ফেলতে পারেন আমি একটু কেটে নিচ্ছি মোটামুটি ডান লাগানোটা এরপর আসছে টাইমগুলো লেখা ঘড়ির যেটা মেন জিনিস টাইমগুলো যেন একেবারে পারফেক্ট হয় সেটা কিন্তু আপনি খেয়াল রাখতে হবে তো আপনাকে আগে থেকে সেটাকে নির্ধারণ করে রাখতে হবে আপনি চাইলে কিন্তু আগে থেকে পেন্সিলে ফোটা দিয়ে রাখতে পারেন বাট আমার এই কাগজ থেকে মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল কোথায় কোথায় সময়টা লেখা আছে আমি সেই অনুযায়ী মার্কার দিয়ে আমি টাইমগুলোকে লিখে নেব যদি দেখা না যায় কাগজ বা কাপড় যখন আপনার যেটা আটকাবেন যদি সেটা বেশি মোটা থাকে যদি দেখা না যায় টাইমগুলো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে আগে থেকে ইন্টিগ্রেট করে নিতে হবে সময়গুলো যেন পারফেক্ট হয় উল্টাপাল্টা টাইম লিখলে কিন্তু আপনার ঘড়ির সময়টা ঠিকভাবে আপনি দেখতে পারবেন মার্কার দিয়ে লেখার আগে পেন্সিল দিয়ে আমি আগে টাইমগুলো লিখে নিব যেন কোনো ভুল হলে আবার মুছে ফেলতে পারি মার্কার দিয়ে লেখা আমার শেষ এখন ডিজাইন করার পালা তো পেন্সিল দিয়ে আমি একটু ইন্ডিকেট করে নিচ্ছি কি ডিজাইন করব খুব সিম্পল করব জাস্ট আমি আইডিয়াটা শেয়ার করছি ঘড়ির যে ফ্রেমটা আছে সেটাও আমি পেপার দিয়ে কাভার করে নিচ্ছি তো আপনারা এক্ষেত্রেও চাইলে স্প্রে পেন্ট দিয়ে এটাকে কালার করে ফেলতে পারেন তো আমি এখানে হোয়াইট পেপারটা ইউজ করছি তো আমার আজকের ঘড়ির ফাইনাল লুকটা দেওয়ার আগে আমার আগের করে রাখা ডিআইওয়াই ঘড়িগুলো একটু দেখিয়ে দিই এটাও পেপার ওয়ার্ক পেপার দিয়ে আমি কেটে কেটে ফুল লাগিয়ে গাছ লাগিয়ে এটাকে স্টিক করে দিয়েছি আর এটার ভিতরের বেস্টটা কিন্তু আমি চেঞ্জ করিনি যা ছিল তাই জাস্ট কাগজগুলো কেটে লাগিয়ে দিয়েছি আর এটাতে আমি ফেব্রিক কালার দিয়ে পেন্ট করেছি দেখতে কি অসাধারণ লাগছে তাই না তো টাইম লেখার পর আমি যেটা করেছি জাস্ট সাদা অফসেট পেপারে ফুল এঁকে কেটে লাগিয়ে দিয়েছি গ্লু দিয়ে আর সাদা ফ্লুইড বা সাদা ইঙ্ক আমার যেটাই বলি না কেন সেটা দিয়ে মাঝখানে একটু ডিজাইন করে দিয়েছি খুবই সিম্পল দেখতে কিন্তু অসাধারণ লাগছে আমার কাছে অন্তত তাই মনে হচ্ছে যে কাজে নিজে প্রশংসা করছি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্স জানাতে পারেন আর এটা হচ্ছে আমার আজকে ডিআইওয়াই ঘড়ির ফাইনাল লুকস তো ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটিকে আর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যদি আপনারা চান তো সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ হাফেজ